യോനായുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യം അതിന് യഹോവ നീ അധ്വാനിക്കുകയോ വളർത്തുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഉണ്ടായി വരികയും ഒരു രാത്രിയിൽ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവണക്കിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അയ്യോ ഭാവം തോന്നുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ വലങ്കയും ഇടങ്കയും തമ്മിൽ തിരിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ചില്വാനം മനുഷ്യരും അനേകം മൃഗങ്ങളുമുള്ള മഹാനഗരമായ നിനിമയോട് നിനക്ക് അയ്യോ ഭാവം തോന്നരുതോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് വായിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ തിരുമേനോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വളർന്നാൾ എൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പായി എന്നെയൊക്കെ വലിയ മഹാനായി പ്രകോശിച്ചു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ എന്നെ വേദവസ്തുവം വായിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിൽ ഇരുന്നോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് മൂന്ന് നോയമ്പിൻ്റെ ദിവസം രണ്ടാം ദിവസമാണ് നോയമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ച ആളാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ വളരെ പഴഞ്ചനാണ് എൻ്റെ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ വല്യപ്പൻ ഉപ്പാപ്പൻ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മായിയപ്പൻ അപ്പൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ സൂര്യൻ കറങ്ങുകയും ഭൂമി നിൽക്കുകയുമായിരുന്നു ഇന്ന് അത് വിദഗ്ധന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവരെവിടെയോ ഭൂമിയെ 
കറക്കാൻ തുടങ്ങി സൂര്യനെ നിർത്തി ഞാൻ ഫോർത്ത് ഫോമിലുമൊക്കെ പഠിച്ച ആളാണ് അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ചെറുതൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇളയാരാണ് പ്രസംഗം കേട്ടു അതിനേക്കാൾ വലുതൊന്നും ഇല്ല ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പരിജ്ഞാനം പകർന്നതാൻ എന്തൊക്കെയാണോട് കഴിവ് ഇപ്പോഴില്ല പിന്നെ സഭ എന്നെ തള്ളി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കിടക്കുന്നു വിഷമിക്കരുത് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു തരം നോക്കി എനിക്കൊരു പ്രസംഗം നട്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അറിവിന് വേണ്ടി അറിവുകൾ അറിവുകൾ കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല നോയമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തിനാ കേൾക്കാതിരിക്കാനോ കേൾക്കാൻ എന്തിനാ നോയമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാനോ കുറയണം അവനോ വളരണം എന്റെ താല്പര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിൽ ഞാൻ ഞാനായി തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾക്കുള്ള ദൈവ ദർശനത്തിൽ നമ്മളെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ കാണിച്ച മനുഷ്യ ദർശനത്തിലേക്ക് നാം ഉള നാം വളരുന്നതാണ് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ പാനാണോ ഭൂമി പാനാണോ ഭൂമി ജീവിക്കാനാണോ നോയമ്പ് എന്നെപ്പോലെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് വരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നോയമ്പ് അതോ സ്വർഗം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യോനായുടെ പുസ്തകം ആരുടെ രക്ഷയെപ്പറ്റി പറയുന്നു അറിയാം ലിനോയക്കാരുടെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ച കാലത്ത് യോനായുടെ രക്ഷയെപ്പറ്റിയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ യോന ദൈവത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നു ദിനോക്കാൽ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ രക്ഷ ആവശ്യമാർക്ക് യോനായിക്കോ നിനോക്കാർക്ക് ഈ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രക്ഷയ്ക്കോ ക്രിസ്താതരുടെ രക്ഷയ്ക്കോ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നും ഈ മോളിലിരിക്കുന്നവരാണോ താഴെ ഇരിക്കുന്നവരാണോ ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുന്നത് യോനായുടെ പുസ്തകം പറയുന്നത് ദിനവക്കാരുടെ മാനസാന്തത്തെ പറ്റിയാണോ യോനായുടെ മാനസാന്തത്തെ പറ്റി
എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് കുറ്റമുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രധാനമായി പറയുന്നത് സഭയുടെ അനുതാപം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യം സഭ ദൈവം എന്തിനാക്കി ലോകരക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ന് സഭയുടെ സഭയത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ സഭാക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് സഭ അന്യപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോകം ഇനി നല്ലതായി ഇന്ന് കേരള മതം പഠിച്ചിട്ട് ഉദ്ധം ഹൈദ്രവിക്കാണോ ക്രിസ്തോസ്തം മെത്രാജനാണോ പത്രക്കാർ ഇതൊന്നും എഴുതി പിടിപ്പിക്കരുത് കൊടുക്കുന്ന എന്നെ അവിടെ പിടിച്ചിടുകയും മറ്റേ ഇങ്ങനെ വിടുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ആവശ്യം മാത്തോമ്മ സഭയുടെ രക്ഷയിലേക്കുള്ള വരവ് ഇതിപ്പോൾ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകും വേദമണ്ടന്മാര എൻ്റെ ചുറ്റുപാടി ഇരിക്കുന്നതല്ല രക്ഷയിലേക്ക് വന്നില്ലയോ അതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നീ യഥാർത്ഥ രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ കൺവെൻഷയ്ക്ക മുഖാന്തര രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ മാത്രമാക്കാർ രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണതയുടെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടയാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം യോന എന്നെപ്പോലെ തൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് രൂപദേശി ആയിട്ട് ദൈവത്തിന് ആ കാലത്ത് ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ തിരുത്താങ്കൂട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കേണ്ട നീ വടക്ക കർണാടകത്ത് പോകുന്നു ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് പകരം എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എൻ്റെ സഭയെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോയത് പോലെ പോന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന എൻ്റെ കൂടെ വന്ന അവരുടെ കൂടെ പോയി ഞാൻ പോയി പി ജെ തോമസ് അച്ഛൻ കൊച്ചിയമ്മ തോമസ് കുട്ടി അച്ഛൻ ഇവര് ദൈവത്തോടുകൂടെ വടക്ക കർണാടകത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ അവരോടുകൂടെ കർണാടകത്തേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കർണാടകത്തുള്ളവർക്ക് എന്നെ സ്നേഹവും അവരെ ബഹുമാനവും ലോക സ്നേഹമാണോ ലോകത്തെ ഉള്ള സ്നേഹമാണോ ആവശ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴേ എല്ലാം ഉറക്കം തുടങ്ങാൻ തോന്നി മനുഷ്യ ഇത് ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരിലേക്കും വലിയ ലോക സ്നേഹിയായി നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആരെയാ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാകാം
ஏசு கிறிஸ்துவிட நூறு ஒன்று சினேகம் லோக சினேகம் வேண்டிக்கிட்டு എന്നിട്ടും എൻ്റെ കൂട്ട് തിരുമേന്മാർ പറയുന്ന ഓർഡർ ലാഭം വിടണം അവരുടെ ധൈര്യം കുറച്ചാണ് എൻ്റെ നൂറെഴുത്തി ലോകസ്നേഹം ഉണ്ട് അവർ അവരെന്തെല്ലാം ലോകത്തിൽ പണിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടി പണിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് പോലും ഇതുവരെയും പണ്ടിട്ടില്ല ആ മഹാന്മാർ എന്നോട് പറയുക ലോക സ്നേഹം വിളിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന വാക്യം തൻ്റെ ഏകരാധാരാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ എത്ര ആളുകൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി മാർത്തോമാ സഭ മാർത്തോമാ സഭയല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതന്നേ ഉള്ളൂ ഈ മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാമത് കൺവെൻഷൻ അല്ല ഒന്നാമത്തെ കൺവെൻഷൻ ഏതാ ശരി വലിയ പ്രസംഗകനും ബഹുമാനിനും സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കത്തെ കാണും പോപ്പുലാരിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള അച്ഛനും ഇത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അഭിപ്രായം നൂറ്റി പതിനെട്ട് വർഷം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതം ഈ വർഷം നമുക്കിവിടെ കാണാം ആ മുടന്ത എഴുന്നേൽക്കണം കടക്കെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം വീഞ്ഞില്ലാത്ത കല്യാണത്തിന് വീഞ്ഞ് വെള്ളം വീഞ്ഞാണ് മരിച്ച ലാസ ഉയർത്തരുന്ന അതെല്ലാം വിഴുതിപ്പുണ്ട് കല്യാണത്തിന് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് തികയാഞ്ഞ് പിന്നെയും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും വിഴുതിപ്പുണ്ട് മണന്തനായിരുന്ന ആള് ഇപ്പോൾ വടിയും ഒന്നുമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളാണ് അവരെല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കണം അവർ ആരോഗ്യത്തിന് നിറവുകൊണ്ട് നടക്കണം ആ കൺവെൻഷനാണ് അത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ നൂറ്റി പതിനെട്ട് കൺവെൻഷനും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കുന്ന നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ കൺവെൻഷനുമായിട്ട് തീർന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്നവരും ഉണരുന്നവരും വേറെ വീട്ടിലെ കറക്കൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമേ നിങ്ങൾ ഈ വർഷം ലോകരക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടത് യോനായ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ച പോലെ യോനായ വിളിച്ചു നീ അവിടെ പോകണം ലനുവക്കാരോട് പ്രസംഗിക്കണം ഇതാ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം നശിച്ചു പോകും അവരെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണം ലോകം രക്ഷിക്കപ്പെടണം 
ഉള്ള ലാജിക്കാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാനല്ല ലോകം രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇന്ന് ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് അത് വേദവോടെ പതിച്ചു കളയണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ എന്നാ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന അഞ്ചാറ് ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചതല്ല അയൽവക്കത്ത് നല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എന്നാൽ രാത്രിയിൽ അത് നല്ല വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോരാൻ തമിഴ് രാജ്യത്തും നാട് വരും പറിച്ച് കളയുമോ ഇല്ലയോ നമ്മുടെ സുവിശേഷ സംഘം സെക്രട്ടറിയും ട്രഷറും വലിയ നിർബന്ധം നിർബന്ധിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ആണ്ട് ഒരു സ്വല്പം കൂട്ടിയാൽ മതി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ന് കേരളം നിൽക്കുന്നത് നാശത്തിൻ്റെ വക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ കരുതലുണ്ടോ സത്യമുണ്ടോ നീതിയുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അവർ പറയും തിരുമേ ഉമ്മൻ ചാണ്ടോട് പറയും സാർ ഈ ആ തിരുമേയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കണമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്നതൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഭരിച്ചപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാർട്ടി വക്താവായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എളിമദാസനായി പറയുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞ അവരെ രക്ഷിക്കണം കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു മാ നീ മരിക്കാൻ പോവുക അതിനു മുമ്പ് മാർത്തോമാസ് അവരെ രക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം മല അവിടെ നീ ബിഷോപ്പ് ആയിരുന്നിട്ട് അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കയറ്റാൻ നോക്കുകയില്ല അത് നീ അറിഞ്ഞോണം ഇപ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു അവസരം കൂടെ തരികയാണ് ഇതിലെല്ലാവരും മഞ്ഞി രക്ഷിച്ചോണം അങ്ങനെ വ്യാജമുണ്ടായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണ് അതിനുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അത് പിന്നെ വഴി കിടന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കടലാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠിച്ചു കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ തിരുമേനി ഈ മാർത്തോമ്മ തിരുമേനി ഇത്ര നാളും ജീവിച്ചു മതി എല്ലാം നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വരുമെന്നല്ലാതെ വന്ന പോലെ പോവുകയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു വരും നാട്ടിൽ അല്ലേലും വരണ്ടേ ഇപ്പം ഈ ആണ്ടി നമ്മളെല്ലാം അങ്ങ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട പിന്നെ വരും നാട്ടിൽ മാരാമൺ കണ്ടു വിഷയം എന്നാ പ്രസംഗിക്കുക എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു പിന്നെ എന്നാ പ്രസംഗിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടത് സുവിശേഷ സംഘത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതെ അവരാകെ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തി മാരാമൻ കൺവെൻഷനാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ രൂപ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അത് നല്ലതാണ് പറയുന്നത് ദൈവം നല്ലവനാണെങ്കിൽ ചില സ്വഭാവ ദോഷം ഇല്ലേ ഒരു പെരും കള്ളൻ അവനെ കേസിപ്പിച്ചു തെളിഞ്ഞു കേസ് തെളിഞ്ഞു അവനെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ മരിച്ചു അവനെ തൂക്കി കൊന്നു അവിടെ കിടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഏഴ് വചന ആറ് 
father of Amin Kirtu. Amin is a very proud of him. I look at him and say, I am a very proud of him. He is 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 a very proud of him. എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അവൻ പറഞ്ഞു രാജാവായി വരുന്നതൊക്കെ രാജാവായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഇപ്പൊ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഈ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകമല്ല മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിക്കാനുമുള്ള പുസ്തകം ഇത് വേദപുസ്തകം വായനയായി ഇപ്പോൾ ഇപ്പം മത്തായ്ച്ച വായിക്കുമെന്ന് പറയും നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതല്ല വേണ്ടത് എന്താണ് അവനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി നിന്ന് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആര് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആര് യഹോയായ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടുതൽ മൂന്ന് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ഇത് നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് അച്ഛന്മാർക്ക് അറിയാം അവർക്ക് വായിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന അവർക്കറിയാം ആരാ പോകുന്നതെന്ന് എന്നാൽ ഇത് ഒരു തെറ്റിയ ഉപദേശമാണ് എൻ്റെ കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കള്ളൻ പോയതായിട്ട് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇനി ഇന്നലെ മെത്ര പോലത്തെ എനിക്ക് ഒരു ആധുനിക വേർഷൻ തന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാ ഇനി അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതിൻ്റെ അത് ഇതുണ്ടോ ഇല്ലയോ കള്ളൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ അകത്ത് കള്ളൻ പോയതായിട്ടില്ല രണ്ട് കള്ളന്മാരുണ്ടായിട്ട് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു നീ രാജാവാണ് അവനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിന്നെ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി ആക്കി മറ്റവൻ ഒന്നും പറഞ്ഞുമില്ല അവൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരിക്കും ഈ കള്ളൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് അച്ഛന്മാരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ അവർക്ക് പോയി പറ്റാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു കള്ളനെ കൊണ്ടുപോയില്ല ദൈവത്തെ രാജാവായി സ്വീകരിച്ച ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയത് അവനാണ് കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കള്ളന്മാരും ദൈവത്തെ രാജാവായി സ്വീകരിച്ച സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് ഈ സ്റ്റാൻലി ജോൺ സായിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സായിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരാമൻ കണ്ണുമനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവരുടെ അവരുടെ പുക ഈ പുക വരിക്കല്ലാതെ ചവയ്ക്കരുത് പുക പോലെ ചവയ്ക്കാൻ അവർക്കറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾക്കിടെ എല്ലാവരുടെയും മടിയിൽ ഈ സൂത്രം ഇപ്പോൾ എന്താ ചവയ്ക്കുന്നത് ടൈപ്പിന് അസൂയ കൊണ്ടാണോ ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ടാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നതായിരുന്നു ഇതെല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എടുത്ത് മുൻപുള്ള മണൽ അന്ന് മണൽ ഉള്ള കാലമായിട്ട് ആ മണലിൽ കുഴിച്ചിടണം 
ఇప్పుడు స్టేజ్ తిన్నా వాళ్ళని అది ఎనిక బహుమానం స్నేహం అదుపోవాలి దైవత్తింది ఇమేజ్ అర్ధగతి కంటలు మా పాలకుంత తీర్చొస్తుంది ఏంటి మెయిన్ ఎప్పుడున్నా ఏడుతుంది దీనికి అది అమ్మాయి పూజ ఊటికేందుకు అండి ఇది ఇదిన ముంబై అద్దం బల్లోడం కూర్చే కూడి వల్ల బల్లోడం కొంటుడు ఉండాలి అన్న అద్దం కూడి ఊహించే అద్దంటే సంబంధం జ్ఞాన్ మారకే ఇటు మా రామన్ కన్ను మనిషి అంటే ఆ మేరే ముంపి తిరిగిన ఆడింటే మొహత్ నోకే కాను అదే కళ్ళ చెరి అనికి పుట్టిన కాణ కథ అయినది ఎంతాణం చోదించాలి అంగనే మాది ఒరు కాలత్ ఉండాయిరును అంటే అర్థం అయిన మాకు అంగనే తెలియమైన మారు అంగనే అచ్చన్ మారు అంగనే ఆత్మా యొక్క ఆయిరి తొళ్ళాయి రెండాయిరత్తి పద్నాలుగు మాతమ్మా సభ్యుడు జీవితం మరకా పాడిల్లాత ఒక వర్షం ఆయి దైవతోడు కూడా స్వర్గదేవికి యాత్ర ఆరంభించిన ఒక కూటమాయిట్ ఈ కన్వెన్షన్ తీరు ఞా యోనాయుడ కార్యం ఆ పర్ణ విప్ప వన్నపం పత్రోత్తిన కార్యం అది ఓర్మకొరవ ఉండాల యోనా చేయదు ఎంతాను కర్తావ్ పర్ణు నీ సుశేషం పదం ఇవిడ వన్ను మానస మాతమ్మా కాలు మానసాంధ్ర పడుకున్న పర్ణ ఆ పోల కూర్చిట్ట పోలి అభినయం కూర్చుడు ధైర్యం ఆర్కొండు తొన్నూటి అంజు వర్షం జీవించేసా ఞా పరేనది కూర్చుడు అదాయ సాధారణగతి తన్నే మరికిన మట్టిల్ల అదుకొండ అంగనే అల్ల జీవితం దైవత్తిలే ఉళ్ళు ఆదెల్లాం జీవికను అవరి దైవం నిన్నక జీవన్ ఉండగువానూ సమర్థ అదాన్ జీవన్ అన్న పడింది మనుషులు నమక సమర్థ పడినా ఆవశ్యతలాది అదే ఈ ఇప్పటి సువిశేషతంటే సక్కర్ శ్రష్టాలయానికి ఒక చెరియ పద్యం అంగేడు అనుగ్రహం వారినోని పడేనది వైట్ ఎన్నం పడ అదల్ల జీవంట సమర్థ్యుడు స్థాపి అయితే ఆ జీవన్ ఎల్లాం రక్షికప్పుడు ఞా మీరు నిన్నోడు చోదించుకుంటూ ఉండనొన్నూ ఇల్ల అరియావన్నూడ మార్నూ పోతే ఉండు ఞాన్ చోదికిన్నది నమక స్వర్గతి పోనోన్నాణ భూమి జీవికన్నాణ ఏదా నిన్నది తాత్పర్యం 
सर्वसर्गम भूमि निपक निपयान कैकनाथ निर्गत तापर्यमें कोलपातक ट्रायल स्वर्गते निर्गति सहा भूमि ताम नशुपत्र प्रकृति प्रवर्तन स्वर्ग दैव मुझे स्वर्गति ताम विश्वसा या चल अदनोड़ पर सदृश्य या सृष्टि जीविका मनोहर को जन नशिकदू मूं वर्ष मारावण प्रार्थी निर्ती प्रार्थि दान कैदल आ पैदल मेल मे मोलान अवड़ेप्रसंग योना पंडा प्रसंग प्रयास या प्रसंग मानसांत अवड़े आरुम या दैव नाम दरिद्रोड़ा वो इन लोकलूड़ा विका वांग प्रसंग गुण पाड़ी विचन मनसा प्रसंग दरिद्र को अदिपोई अ अल प्रथन नाम चल कर्तव मन हृदय दैव जीवन दैव तई भारमेपर कई पोकटे पोकटे नी या 
ശ്രേഷ്ഠാൾക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും തിരുത്തു തിരുമേനിക്ക് പറയും ഞാനങ്ങോട്ട് തിരുമേനി ആയപ്പോൾ എല്ലാം സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെക്കും സന്തോഷം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സന്തോഷം മനുഷ്യൻ പഴയ പഴയ തന്നെ അങ്ങനെയാണോ അവരുടെ മനസ്സലിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സലി അതാതിൻ്റെ ദോഷം എന്നെ പോലെ നല്ല സ്ട്രോങ് മൈൻഡ് വേണം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിൽക്കണം നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊടുക്കല്ല ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊടുക്കും അന്യനെ പറ്റി ദോഷം ആരോപിക്കുന്നവനെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവമാണ് കൊലപാതകനെ അച്ഛനാക്കും ഞാൻ കാനഡയിൽ ഒരു ജയിലിൽ പോയപ്പോൾ ഒരാളിനെ കണ്ടു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് അങ്ങനെ ജയിൽ അച്ഛനാക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ജയിലിൽ ചെല്ലും അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കായി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ വലത്തലെല്ലാം ഇടത്തോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലത്ത് ഭാഗം കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളായിട്ട് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തീരാമെങ്കിൽ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും വലിയ വിപ്ലവം ഇവിടെ നടക്കും അത് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സാധിക്കാം നീ മനസ്സലിവുള്ളവനായതുകൊണ്ട് നിന്റെ കൂടെ കൂടാനൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ അന്തസ്സാണോ എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ ജീവനാണോ പ്രധാനം ഇതാണ് യോനായിരുന്നു ദൈവം എൻ്റെ അഭിമാനമാണോ എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ ജീവനാണ് ഈയാണ്ടി സംഘത്തിൽ ജനം നടന്നു പിരിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞാണ്ടത്തേനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കും പ്രസിഡന്റ് തിരുമേന് പറയും നമുക്ക് പത്ത് കാൻസർ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാം പറയും കേൾ ഇപ്പോഴങ്ങനെ വലിയ ചൂടാ കാടാ നമുക്ക് ആയിരം കസാരയോടെ വാങ്ങിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേതാ ബുദ്ധിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരം ശ്രേഷ്ഠ കസാരയോടെ വാങ്ങിച്ചാൽ എത്ര നാൾ നീക്കും ഇവരെല്ലാം അങ്ങ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട വരുന്നതിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ തന്നെ ആരാ ബുദ്ധിമാൻ പ്രസിഡന്റ് ആണോ ട്രസ്റ്റാകോ ട്രസ്റ്റാർക്ക് പ്രസിഡന്റിന് ബഹുമാനമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ മേൽ മനസ്സലിയുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഗുജറാത്ത് സംഘത്തിന് പറ്റിയതാ വലിയ അവിടെ ഇവിടെ കാണൊക്കെ കസറിട്ടുണ്ട് ഒരു വല്യപ്പം വന്ന് താഴെ ഇരുന്നതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം വല്യപ്പൻ അടുത്തൊരു കസറ ആളും ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയും ചെയ്തു വല്യപ്പൻ അത് കയറിയിരുന്നാൽ 
ബസ്മുട്ടി മരിച്ചവനുണ്ടായ അനുഭവം വല്യപ്പനും ഉണ്ടാവും ഇതില്ല യോഗം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇനിയിപ്പൊ ആരും വരാനും ഇല്ല കസാര ഹൃദയമുണ്ട് വല്യപ്പന്റെ നടുവേദനയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലും ഇനിയും വേറെ വരുവൻ കയറിയില്ലെന്ന് വരും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സംഗതി മാനസരിയുള്ള ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ വേണ്ടായോ എങ്കിൽ ദൈവത്തെ പോലെ നമുക്ക് മനസ്സലിവുണ്ടോ നിലവ പട്ടണം മുഴുവനും അനുദപിച്ചു മാരാമൻ കണ്ണുമനുഷ്യൻ ക്രിസ്തോസ്തം അത്രാച്ചൻ മോദൽ അല്ലൊരു അനുമതി എന്ന് പറയാൻ നോക്കുമോ യോന പെണങ്ങ പെണങ്ങ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാൻ വന്നു ആനും പറഞ്ഞ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ടിക്കറ്റ് കോന്നിക്കാ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റി മന്ത്രിയാകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കോന്നിക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് എവിടേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്കോ നിങ്ങൾ ആ കാറ്റിക്കൽ ഒന്നെടുത്ത് നോക്ക ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്കോ ഈ പത്മശ്രീ സാത്താൻ്റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് എവിടെ അപ്പോ യുവന പറഞ്ഞു നീ ഒരു ചരിവ് കാണിക്കും ഞാൻ ചെന്ന് പറയും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും കുറച്ചു പേരെയും മനസ്സലിയും അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സലിയും ഞാൻ മണ്ടനാകുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ രണ്ടും മിടുക്കന്മാരാകുകയും ചെയ്യും ആ പണി വേണ്ടെന്ന് അതിൽ യുവന കാണിച്ചത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നാ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മനസ്സലിവില്ലാത്തവൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്വഭാവം മനസ്സലിവാണ് ദ സെയിം മൈൻഡ് അവൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു 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 എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ മാരാമൻ കണ്ണുമനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നത് നിൽക്കുന്ന ആര് നമ്മളത്ര പേരുടെ മനസ്സല്ലേ തിരുമേനി പല രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരുമേനി ചെയ്തു അതിനൊരു പാട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചുണ്ടാവുന്ന ദൈവം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായത് പാട്ടിൽ കൂടെ മനസ്സിലാവട്ടെ അതിനൊക്കെ നല്ല ക്രമീകരണം എന്നാൽ ഈ ഇതിൽ ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം ആ രോഗിയുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു രൂപ തരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം ഇവിടെ മോളിലോ താഴെയോ ഇരിപ്പുണ്ടോ നീ എന്ത് മനുഷ്യ എന്നാൽ യോനായ്ക്ക് അതിലും അപ്പുറമാ നീയും ചെയ്യരുത് എനിക്കും ഒക്കെ നീ ദൈവം ചെയ്തിരുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്നെ ഉദ്ധരവിക്കരുതെന്നേ ഉള്ളൂ യുവന അതിലും കടന്ന നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എൻ്റെ പേര് മോശം എൻ്റെ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് കൂട്ടും ഞാൻ പത്തരി പോകട്ടെ പോകട്ടെ അവൻ മെടുക്കനാണ് അവൻ വ്യതസ്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ കൂലി കൊടുത്തൊരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിടിച്ചു വധിക്കാർ മാല പൊട്ടിക്കുന്ന ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആചാരമാണ് 
അവന് പ്രസംഗത്തിന് ബെഞ്ചായിരിക്കുന്ന അന്തസ്സുള്ള കപ്പലക്കറി സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങി നമ്മൾ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പോലെ അവൻ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഈ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഒരു ഒരു മണ്ടൻ മണ്ടനാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അവിടെ എന്നാ ചെയ്ത് വലിയ കാറ്റും കോളും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി ഈ കപ്പലുകാർ ഒത്തിരി കാറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇത് വന്നപ്പോൾ കപ്പിത്താനും പറഞ്ഞു കപ്പിത്താൻ ഏത് സഭയായിരുന്നെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ എൻ്റെ കോസ്താന്നോ മാർത്തോമാന്നോ ഓട്ടോസാന്നോ കർത്ത ഈ പറഞ്ഞു എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വിധത്തിൽ അങ്ങ് പ്രാപ്തി നമുക്ക് ജയിക്കുകയല്ല അല്ലാതെ ഈ കപ്പലും മുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മുങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണം കപ്പിത്താൻ ഒക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ ആ എഞ്ചിന് ഒക്കുകയില്ല ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചല്ലാതെ ഈ കപ്പല് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല പാർട്ടി മാറികൊണ്ട് കാര്യമായില്ല സുധീരൻ പ്രസിഡന്റായതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് എന്നാലും അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല കാര്യമാകണമെങ്കിൽ മനസ്സരിവുള്ള കുറെ ജനങ്ങളുണ്ടാകണം ഞാൻ നിന്ന് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം വീട്ടിൽ ചെന്ന് മുഖമൊക്കെ കഴുകി നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കണം കുറച്ച് നേരം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു മനസ്സലിവുള്ള മുഖമാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സലിവുതാണ് കർത്താവേ നിനക്ക് ഉണ്ടായ മനസ്സലിവ് നിന്നിൽ കൂടെ നോഹ യോനായ്ക്ക് ലഭിച്ച മനസ്സല് എനിക്കും ഇന്ന് തരണമേ എന്ന് പ്രാപ്തി കപ്പല് വന്നു സീട്ടിട്ടപ്പോൾ യോനായ്ക്ക് ഈ കാരുണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോട്ടറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പണമൊക്കെ സഹായ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അത് പലപ്പോഴും എടുക്കും അടിയിൽ ഒരു കോടി രൂപ എന്നും കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ടും അഞ്ഞൂറ് വീതം പോയ അമ്പത് വീതം പോയെന്നല്ലാതെ അഞ്ഞൂറ് വീതം ഒരു കോഴി പോയിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം കുറച്ച് പോലും കിട്ടി നീ രോഗിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിനാണോ ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് പണത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് നീ ഈ കൺവെൻഷന് വന്നത് നിനക്ക് പലിശ തരാത്തവനെ പിടികൂടി അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടാണോ അതോ ദൈവവചനം കേൾക്കാനാണോ അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി നീ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവനറിയാം ആ ദൈവത്തോട് പണിങ്ങി വഴക്കിട്ടേച്ച് പോകുന്ന ദൈവം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കാൻ പോകും അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വേണോ എന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയിരുന്നു അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകം ഞാൻ പണ്ടേ വിചാരിച്ചായി ക്രിസ്തോസും തിരുമേനും ഉള്ളിടത്തോളം കാര്യം നമ്മുടെ സഭ നന്നാകുകയല്ല ശരിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ശരിയാ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ശരിയാ ക്രിസ്തോസും തിരുമേനും മാനസാന്തരപ്പെടണം 
അല്ലാതെ മാതാവിൻ്റെ യോഗക്കാർ മാസപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമാവുകയില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ കപ്പലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട യോജന കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈഡ് മാറി ഞാൻ ഈ കപ്പലിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്നെയായിട്ട് അറിയാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്ര യോന കടപ്പുണ്ട് ആ യോന എല്ലാം നമുക്ക് കടലിലേക്ക് എറിയണം കേരളം കടന്ന് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം മാരാമണ്ണ് അതിൻ്റെ കാരണം മാരാമണ്ണ് കണ്ണൂൻസിന് വന്നവരാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സ്ഥലത്തേക്കുന്ന ഞാൻ ആദ്യം മാൻസാന്ദ്രപ്പെടും വെറുതെ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആയിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മാൻസാന്ദ്രപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ ദൈവത്തെ ഇന്ന് നീ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ആയിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ദൈവത്തെ നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നിന്നെ അനുസരിക്കാൻ എനിക്ക് നീ ശക്തിയും കൃപയും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാപ്തി അവനെ കടലിലോട്ട് എറിഞ്ഞു യോനായ യോന എവിടാ ചെന്ന് വീണ് മീൻ്റെ വായി അവൻ എറിഞ്ഞത് എവിടെയാ കടൽ വീണത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ദൈവത്തെ തള്ളി യോന കപ്പലുകാരനെ എല്ലാം പരിഭ്രമിച്ച യോന ആ യോന കടലിലാകുമ്പോൾ ദൈവം മീൻ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കണം അതായത് ദൈവത്തെ കൂടാതെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനൊക്കും മരിക്കാതിരിക്കാനൊക്കും ജീവിക്കാനൊക്കെ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വരക്കും മീൻ്റെ വയറ്റിൽ പ്രാർത്ഥന അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രകൃതി പ്രാർത്ഥിക്കണേൽ മീൻ്റെ വയറ്റിൽ പോകണം നോയമ്പിൽ മീൻ പാടില്ല ഞാനായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താ നീ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം പള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടുതലില്ല എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന പള്ളിയിലാകരുത് ലോകത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം സന്തോഷം നീതി ഇതെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ കാണണം നോയമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വല്യമ്മയുടെ കാഴ്ചത്തേല് അൻപത് വർഷം മുമ്പ് ആ വല്യപ്പം കെട്ടിയ മീന് പൊട്ടിക്കാതിരിക്കണം അത് വലിയൊരു സ്നേഹബന്ധം അത് കണ്ടപ്പോൾ ആ സ്നേഹബന്ധം എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇതും പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് നീ കണ്ണു മനുഷ്യന് വന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം രംഗങ്ങൾ മാല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അത്രത്തിൽ വന്ന പുള്ളി മാത്രമാണ് മാല പൊട്ടിച്ചത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കുന്നതായ എല്ലാ പരിപാടികളാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പള്ളിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നു സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നവർ ഇത് മാറണം നല്ല പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് ദിവസം പത്ത് ഇണങ്ങിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കാല് വീണ് മുട്ട വീണ് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു 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 പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ദൈവം നല്ല മനസ്സരിയുന്ന ദൈവം 
മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാതിരിക്കുമോ മനസ്സറിഞ്ഞു നീനവനെ ശർദ്ദിച്ചു നീനും പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ടൊരു പ്രസംഗം ഇന്നിപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ തിരുമേനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സായി ഇപ്പം പഴയ സാധനം ഒന്നുമില്ല ചില കണ്ട സുഖമാണെന്നൊന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ചോദിക്കും മറ്റേ തിരുമേനി എപ്പോഴാണ് പോകുന്ന വരുന്ന കാര്യം എൻ്റെ മകന് പഠനം കിട്ടണം മറ്റേ സാറിന് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം അതൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ഇപ്പം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് സുഖമാണോ ആർക്കാ കണ്ട സുഖമല്ലെന്ന് അറിയാൻ മേത്ത അവൻ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം നശിക്കാൻ പോയാണ് ദൈവകോപം ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഭാവിയെല്ലാം പോയി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം അങ്ങ് മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടു രണ്ട് ദിനവയിലും മാരാമണ്ണ് കണ്ണുവനുഷ്യന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാരാമണ്ണ് കണ്ണുവനുഷ്യനും നടന്ന രണ്ട് സംഭവമാണ് കൂട്ട മാനസാന്തരം ദൈവ മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നല്ല അപ്പോൾ ഈ മനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോഴും ഇവർ നശിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾക്കെല്ലാം സന്തോഷമാണ് മറ്റുള്ളവൻ നശിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ആ സന്തോഷം ആണോ മറ്റുള്ളവൻ നശിക്കുന്നതിൽ ദുഃഖമുള്ള എത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ബാങ്കിലുള്ള പണം എല്ലാം കൂടി ഇട്ടാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ നരകത്തിൽ നിന്നോ ഇനിയും കാണിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ചികിത്സിക്കണേ അതുപോലുള്ള പണമുണ്ട് ഇവിടെ പറയും അങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിളിച്ച് പറച്ചിട്ട് കേട്ടാൽ എന്ത് നാണം കേട്ട ഞാൻ മെത്രാച്ചനായപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു വല്യമ്മ ഉണ്ടായി കണ്ണുകുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളോടൊക്കെ നല്ല സാധ്യക്കാര സേവ ഞാൻ മെത്രാച്ചനെ ആയപ്പോൾ തിരുമേനി എന്നോട് പറഞ്ഞു തിരുമേനി പത്ത് പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഇല്ല ചേർത്തിച്ചു മതി എന്നോട് ചോദിക്കാം എനിക്ക് അപ്പനില്ല അമ്മയില്ല മക്കളില്ല ആരോഗ്യമായോ ഇല്ല പിന്നെ ബാങ്ക് പണമില്ല സ്വന്തം പേര് പണമില്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു അവരെ മിടിക്ക അവർ എൻ്റെ തിരുമേനി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതുവരെ ഇതുവരെ എന്താ എന്നോട് ഇത് പറയാഞ്ഞ് പറയാഞ്ഞു തിരുമേനിക്ക് എത്ര രൂപ വേണം അങ്ങോട്ട് തുറന്നെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു രൂപ ആയിട്ട് വല്യമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്യമ്മ ഞാൻ ഒരു രൂപ ആയിട്ട് സന്തോഷം എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഞാൻ പോകാൻ നേരത്ത് അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഒന്നും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്നെ അറിയാവുന്നവരും അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ ന്യായമില്ല എന്നാലും പലരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഞാനൊന്നും കൊടുക്കാത്ത അതും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി പല ഫോൺ കോള് എഴുത്ത് കിട്ടി തിരുമേനി ചെയ്തത് വലിയ മോശമായി പോയി നാണം കേടായി പോയല്ലേ എനിക്കിന്നും അഭിമാനം കണ്ണു പൊട്ടിയായി പതിവായിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തെണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം തിരുമേനിക്ക് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പെട്രോൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ ഏതാ തരുന്നു അവരാണോ ക്രിസ്ത്യാനി ഞാനാണോ ക്രിസ്ത്യാനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അയാൾ പോയി നോക്കിയിരുന്നു 
ఇవరెల్లా మానసాంధ్రపుడు దైవం మనసార న్యాయవీరికి నోకి కొండి దిక్కి ఆవరి వండి ఆ గోణంకి అవసరాన్ని పీకా ఎనికి ఇప్పుడు ఉండేటి గుణం నల్లి ఓర్మ ఇల్లాతద ఉండే ఎప్పుడు అది తొడంగి అని అడిగా మీ అప్పో అదుకొండ ఒరికెలం ప్రసంగం నీడతిల్లే అంజు మినిట్ ముంబ తొడంగి అన్నారు విచారం నింగకాయ ఒరు మణికూర్ కయ్యు ఉన్న నింగకు అరియం వయ వాచ నోకపడా నింగ అరియాద మనసలాజ అదుకొండ ఞాన్ నర్తం పోవ ఎందానో అర్నర్ దేయం ఒరి చోటం చోరి ఒరి రాత్రి నెనక ఒరు పగల్ నెనక తనదు తన ఆవణ కాణం యోగాంది యుగం ఎన్నోడు కూడా తామసిక్కండ ఈ ఆ మారామణి కండు చిన్న కాడు కారణం ఞా వెల నిండే ఆవిశ్యం నిండ వీడానో నిండ వీడానో అదో నెనక మదియో ఆయ దైవమో దైవం నోహయోడు అమ్మ యోనాయోడు అని యోనాయ ఆవణకల్ల ఆవశ్యం ఆవణక నల్లదాణ నన్ను అదుకుండాడని తనల్ని అన్నది తన్నది భక్షణం ఆవశ్యమాన ఏట్టం వలియ ఆవశ్యం దైవమా నెనకు వేండి జీవ వెచ్చ ఆ దైవమాన ఆవశ్యం స్నేహితుడి విశ్వాసుడి కర్తావి వాత్సల్యముళ్ళవి స్వర్గం విట్టు భూమి వన్న భూమి మనుషన్యే కష్టతయుడ మధ్యత అవిరోడు కూడా జీవిచ్చ ఎల్లావర్కం ఆరోగ్యవం సమాధానం సందర్భుది నిత్య జీవంటే ప్రత్యాశ దైవమే ఆ నిండి అనుగ్రహంగ ఇన్న ఎనికిం ఞంగల్కి నల్గడి ఞంగలే ఆశీర్వదికమన్న ఒరు నిమిషం నమక కర్ణాటో తొరన పరమార్థ హృదయతోడు కూడా ప్రాప్తి కర్తావి కేళ్కణమే అనుగ్రహికణమే అంగే నామత మహుతపడుతనమే ఆమె ప్రార్థికాం తండ్రి ఏకజాతయ పుత్రని లోకత్తిలేక ఞంగడ రక్షకు వేండి మరికువా అయచ ఞంగలే స్నేహిచ దైవమే యేశుక్రిస్తువులూడి నీ ఞంగల్కి కాణిచ్చ మాతృకలకనుసృణమాయి జీవికువా ఞంగలే సహాయికణమే నీ లోకత్తిలారినప్పో నీ ఎంగనే లోకతే కాణుగేం స్నేహికేం చేయువో అప్రకారం ఈ లోకత్తె కాణువానం స్నేహికువానం ఞంగల్కిడయాగణమే నిండే కరంగ ఈ లోకత్తిలారినప్పో ఎంగనే ప్రవర్తించువో ఞంగడ కరంగలు అప్రకారం ఆయితీరునదిన ఞంగలే సమర్పికును ఞంగల్డ మనస నీ కండ కార్యం కండ అలియువానం మనసల్యవరాయ జీవికువానం ఞంగలే సహాయికణమేందు ఞంగ నిన్నోడ ప్రార్థికును అగనే క్రిస్తువేశ్వరుల భావముళ్ళవరాయి ఈ లోకత్తు ఈ లోకత్తిన అనురూపమాగాదే నన్మయం ప్రసాదవం పూర్ణతయముళ్ళ దైవహితం తిరిచరిని మనస్స బుదుకి రూపాంతరపడువాన్ లోకత్తే రూపాంతరపడుతున్న అవిడత్తే శుశ్రూషయిల్ పంగుగారాగువాన్ ఞంగల్కి ఎల్లావర్కం ఇన్న వదనం కేట ఎల్లవర్కం అవిడన్న సహాయికేం చేయడమే వదనం సంసారిచ దాసిని శక్తీకరికేం అధికమాయి బలపడుతుగేం చేయడమే తిరుసభే అనుగ్రహికణమే ఞంగలేదండే అనుగ్రహీత సాక్షిగలాక్కి తీర్కేం చేయడమన్న ఏ సురక్షకంటే నామతలు అపేక్షికును కరణయోడ కేళ్కేణమే వీడాద బన్నందమ్మే కాత్త తండ్రి మహిమాసనത്തിന് ముంబాగే కళంగమిల్లాతవరాయి జీవోత్సవమాయి నిర్తువాన్ కഴിയുന്ന దైవతిന്റെ സ്നേഹവും 
തന്റെ ജീവനെ നൽകി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത പുത്രൻ തമ്പുരാന്റെ കൃപയും സകല സത്യത്തിലേക്കും വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും സഹവാസവും പ്രിയരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടുകൂടെയും ദേശത്തോടു കൂടെയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും വരുന്ന എല്ലാ സ്വർഗീയ വാഴുകളാലും അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ